Dazzler All Day Lip Color. Available in 30 plus shades at Rs. 200. Yar in the Mari Selvaraj, Tamil Cinema Bill. Tiramayana Yakunarkal Palar Yirandal, Mukki Yakunarkal Patielil, Silardan Yirkundaner, Avergalin, Adutta Padipu Yenda Yenda Yedirbatu, Arivipu Nal Mudal Yirukum, Ivergalin Padipu, Padamaha Matumilamal, Nalla Kurtu Kale, Adutta Talimarek Kadatum, Paramaka Bum Yirukum, Ipadi Nalla Kurtu Kale, Adutta Talimarek Kadatum, Palatin Uru Tunai. இன்று தமிழ் சினிமாவில் வலம் வருபவர்தான் மாரி செல்வராஜ் நீங்க நீங்களா இருக்கிற வரைக்கும் நான் நாயா தான் இருக்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கிற வரைக்கும் இங்க எதுமே மாறாது இப்படியே தான் இருக்கும் தேவர் மகன் நாட்டாமை சின்ன கவுண்டர் Marmalarchi போன்ற படங்கள் எல்லாம் ஆதிக்க சாதியினரை மேம்படுத்துவது போல் இருக்கும் ஏன் வசனங்களும் காட்சி அமைப்பும் கூட அப்படித்தான் இருக்கும் நாம கொடுத்த பாயில் நாமளை படுக்கலாமா போன்ற வசனம் எல்லாம் ஒரு சமூகத்தின் கர்வம் மற்றொரு சமூகத்தின் கௌரவத்தை சீண்டி பார்த்ததென்றே கூறலாம் தங்களை பற்றிய கட்டு கதைகளை உண்மை என்று நம்பிக் கொண்டிருந்த காலம் இதனால் எல்லா தரப்பு மக்களாலும் கொண்டாடப்பட்டது அந்த சமயத்தில் வந்த எல்லா படங்களும் நூலகத்தை எரித்து உண்மையை மறைக்கலாம் ஆனால் வரலாறு மாறாது ஒற்றுமை மட்டுமே பலம் என்று நம்பிய தமிழ் சமூகத்தில் கட்டு கதைகள் என்னும் மாயம் முடிச்சு சூழ்ந்துள்ளது இந்த முடிச்சுகளை அவிழ்க்கும் முயற்சியில் இன்று மாரி செல்வராஜ் இவர் திருநெல்வேலிக்கு அருகில் உள்ள புளியங்குளம் என்ற கிராமத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து நான்காம் ஆண்டு மார்ச் ஏழாம் தேதி பிறந்தார் வயதான குழந்தை போல் அப்பா எப்போதும் வயதாகாத அன்போடு அம்மா மற்றும் அக்கா அண்ணன் தம்பியோடு தானும் சேர்ந்து ஒற்றுமையாக வறுமையோடு போராடி வந்தனர் அப்பாவிற்கு விவசாயம்தான் தொழில் என்றாலும் குடும்ப கஷ்டத்தை போக்க வேடம் கட்டி ஆடுவதை துணை தொழிலாக்கிக் கொண்டார் சாம்பல் பறக்கும் அடுப்பை அவ்வப்போது தனல்விடச் செய்வது அப்பாவின் ஆட்டம்தான் அதேபோல் உள்ளூர் கோவில் திருவிழாக்கள் சுப நிகழ்ச்சிகள் என்றால் அங்கு மாரி செல்வராஜின் நடனம் கட்டாயம் இடம்பெறும் அப்போதே இவர் நடனத்திற்கென்று தனி ரசிகர்கள் கூட்டம் இருந்ததென்றே கூறலாம் கிராமங்களில் படம் பார்ப்பது என்பது மிகவும் அறிவு திருவிழா நாட்களில் வருடத்திற்கு ஒருமுறைதான் படம் பார்த்த அந்த படங்களை பற்றி அடுத்த வருட திருவிழா வரை பேச்சு இருக்கும் படங்களை மாரி செல்வராஜ் அணுகும் முறை மற்றவர்கள் மீது இவரின் பார்வை சிறுவயதில் இருந்தே வேறு மாதிரியாகத்தான் இருந்தது இவரும் மற்றவர்களைப் போல் பார்த்த படங்களை ரசித்திருந்தால் பார்த்த மனிதர்களை கடந்திருந்தால் இன்று மாரி செல்வராஜ் என்றொரு இயக்குனர் தமிழ் சினிமாவிற்கு கிடைத்திருக்க மாட்டார் மாறாக சமுதாயத்தின் மீது இவரின் பார்வையும் அணுகுமுறையும் வேறு மாதிரியாக இருந்தது பள்ளிப்படிப்பை முடித்த மாரி செல்வராஜ் சட்டம் படிக்க திட்டம் திட்டம் நிறைவேறினாலும் கட்டம் கைகொடுக்கவில்லை பாதியில் நின்றார் அதோடு நானூறு ரூபாய் பணத்தோடு சென்னை நோக்கி புறப்பட்டார் மாரி ஒரு கனவோடும் லட்சியத்தோடும் சென்னைக்கு வரும் எல்லோரையும் சென்னை வரவேற்கும் விதம் வித்தியாசமானது புது மனிதர்கள் புது இடம் வாங்க என்று வரவேற்கவும் நலம் விசாரிக்கவும் தெரிந்தவர்கள் என்று கூற ஒருவர் கூட இருக்க மாட்டார்கள் அதேபோல் தனக்கென ஒரு லட்சியத்தோடு சென்னைக்கு வந்த மாரி செல்வராஜ் அவர்களையும் சென்னை அப்படியேதான் பார்த்தது எல்லோரும் மனிதர்கள்தான் என்றாலும் தெரிந்தவர் என்று எவரும் இல்லை சென்னையில் இவரை முதலில் வரவேற்றது பசியாகத்தான் இருக்கும் அரைகுறை கலைஞனை முழு கலைஞனாக மாற்றும் திறமை பசிக்கு மட்டுமே உண்டு 
இந்த கொடுமையான பசியை இணை பெரியா நண்பனாக மாற்றிக்கொண்டார் மாறி இப்படியே காலம் நகர பெட்ரோல் பங்கில் வேலைக்கு சேர்ந்தார் சற்று பசியும் இவரை விட்டு பிரிந்து சென்னைக்கு வரும் அடுத்த புது வரவை தேடிச் சென்றது இந்த வேலை தற்காலிகமானது என்று நன்கு உணர்ந்திருந்த மாறி தனது லட்சிய பாதையின் முகப்பை தேடி அலைந்தார் அப்போது இயக்குனர் ராம் கற்றது தமிழ் பட வேலையில் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருந்த சமயம் அந்த அலுவலகத்திற்கு வேலை கேட்டு வந்த மாறியை சற்றும் யோசிக்காமல் மேலோட்டமான விசாரணையோடு சேர்த்து கொண்டார் இயக்குனர் ராம் அதுவும் அலுவலக பணி எந்த காலகட்டத்தில் மாரியின் குடும்பத்தாருக்கு உயிருடன் இருக்கிறார் என்ற செய்தி கூட தெரியாமல் இருந்தது அலுவலக பணியோடு அலுவலகத்தில் இருக்கும் புத்தகங்களை வாசிப்பது வேற்றுமொழி படங்களை பார்ப்பது மூன்று வேலை உணவு உறங்க நல்ல இடம் என்று வாழ்க்கை சற்று சுகமானது ஒரு முறை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பதில் வெளிவந்த த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிளவுஸ் என்ற பிரெஞ்சு மொழி கருப்பு வெள்ளை படத்தை பார்த்துவிட்டு இந்த படத்தின் மூலம் தான் உணர்ந்ததையும் தான் கடந்து வந்த பாதைகளையும் ராமிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் மாறி இந்த சிறுவயதில் இத்தனை பெரிய அனுபவமா என்று வியந்து போன இயக்குனர் ராம் நீ அலுவலக பணிக்கு வந்தவன் அல்ல தமிழ் சினிமாவை ஆள வந்தவன் என்று தான் இயக்கும் முதல் படமான கற்றது தமிழ் படத்தில் உதவி இயக்குனராக்கினார் அதோடு அந்த படத்தில் ஒரு காட்சியிலும் நடிக்க வைத்தார் நடிகனாக வேண்டும் என்ற கனவோடு வந்த மாரியை தனது முதல் படைப்பிலேயே நடிக்க வைத்து மாரியின் கனவை நினைவாக்கினார் ராம் ராமை பற்றி மாறி கூறினால் இவரோடு ஒப்பிட இவ்வுலகில் ஆள் இல்லை என்றுதான் இன்று வரை கூறுவார் அந்த அளவிற்கு குருவாகவும் நண்பனாகவும் ராமின் அக்கறை ஆக்கிரமித்துள்ளது மாறியை கருவறையில் இருக்கும் தெய்வங்கள் எல்லாம் ராமின் வேடமிட்டு இருக்கும் மாரியின் கண்களுக்கு மட்டும் அதற்கு காரணம் சினிமாவிற்கு முன் நல்ல ஒழுக்கத்தையும் இலக்கியத்தையும் கற்றுக் கொடுத்தவர் தனது குரு ராம் அவர்கள்தான் மேலும் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட போது வேற்றுமொழி புத்தகங்களும் குருவிடம் கற்றுக்கொண்ட இலக்கியமும் மாரியை எழுத்து துறைக்கு நகர்த்தியது தாமிர பரணியில் கொல்லப்படாதவர்கள் மறக்கவே நினைக்கிறேன் போன்ற புத்தகங்கள் மாரியின் எண்ணத்தில் உருவான எழுத்துக்கள் குறிப்பாக தாமிர பரணியில் கொல்லப்படாதவர்கள் புத்தகம் பெருவாரியான வாசகர்களை பெற்றது கற்றது தமிழை தொடர்ந்து தங்க மீன்கள் தரமணி போன்ற படங்களிலும் உதவி இயக்குனராக கிட்டத்தட்ட பனிரண்டு ஆண்டுகள் இயக்குனர் ராமோடு பயணித்தார் மாறி பேரன்பு படத்தில் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் தனது முதல் கதையான பாண்டிய ராஜாக்கள் படத்தின் கதையை எழுதி முடித்தார் மாறி அந்த படம்தான் தனது இரண்டாவது படைப்பான கர்ணன் இந்த படத்தின் கதையை தனது குருவான ராமிடம் கூறிய போது பெரிய பொருட்செலவாகும் என்பதால் குறைந்த செலவில் வேறு ஒரு கதையை தயார் செய்யும்படியும் கூறினார் அதற்கு பிறகு உருவான கதைதான் பரியேறும் பெருமாள் ஆறு மாதத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த கதையை கேட்ட ராம் இயக்குனர் பா ரஞ்சித்திடம் சிபாரிசு செய்தார் விகடனில் மாரியின் எழுத்துக்களை படித்து தொடர்ந்து பாராட்டி வந்த ரஞ்சித்தின் சம்மதம் பெற பெரிய முயற்சி எதுவும் எடுக்கவில்லை மாரி செல்வராஜ் திறமையானவர்களால் மட்டுமே திறமையானவர்களை அடையாளம் காண்பது எளிது சமபலம் பொருந்திய இருவரும் தங்களை புரிந்து கொள்வது எளிதானது பா ரஞ்சித்தின் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் என்ற தயாரிப்பு நிறுவனம் துவங்கி முதல் தயாரிப்பான பரியேறும் பெருமாள் தயாரானது அதுவும் மாரியின் சொந்த கிராமத்தில் படம் தயாரானது படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கும் போதெல்லாம் நாம் போகும் பாதை சரிதானா இந்த கதையை ரசிகர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்ற சந்தேகம் வரும் போதெல்லாம் தனது குரு ராம் அவர்களிடம் கூறி தனது பயத்தை குமுறலுடன் வெளிப்படுத்துவார் மாறி இப்படி மாறி கண்கள் கசியும் போதெல்லாம் 
கைக்குட்டை கொடுத்து ஆறுதல் கூறுவது ராம் அவர்கள்தான் தன் சொந்த கிராமத்தில் தன் சொந்த மக்களை வைத்து தன் வாழ்க்கையில் தான் அனுபவித்த விஷயங்களும் தான் கடந்து வந்த வழிகளையும் படமாக்கினார் மாறி இந்த படம் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி திரைக்கு வந்து மாபெரும் வெற்றி பெற்றது விமர்சன ரீதியாகவும் பலரின் பாராட்டை பெற்றது இப்பதான் பரையரும் பெருமாள் பார்த்துட்டு வந்தோம் சில படங்கள் தான் நம்மளை வந்துட்டு ஒரு நெஞ்சார பாதிக்கும் ஒரு ஒரு லைக் நம்மளுக்கு நம்ம பல விஷயம் யோ யோசிக்க வைக்கும் லைக் படம் பார்த்துட்டு போனதுக்கப்புறம் கூட ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் தாண்டி அது யோசிச்சு நம்மளை ரொம்ப பாதிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் அதோடு பல விருதுகளையும் குவித்தது சிறந்த இயக்குனர் என்ற பெயரை தனது முதல் படத்தில் மாறியும் சிறந்த தயாரிப்பாளர் என்ற பெயரை தனது தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் முதல் படத்தில் பா ரஞ்சித் அவர்களுக்கும் பெற்றுக் கொடுத்தது பரியேறும் பெருமாள் மாரிக்கு இது முதல் படமல்ல முதல் கோபம் என்று பாராட்டினார் இயக்குனர் ராம் அவன் தாமிரபரணி ஓரத்திலிருந்து கிளம்பி வந்து தன்னுடைய கோபத்தோடும் ரவுத்திரத்தோடும் பிரியத்தோடும் அன்போடும் காதலோடும் காமத்தோடும் கதைக்கிறான் அதுதான் பரியேறும் பெருமாள் இன்னும் சொல்ல போனால் பரியேறும் பெருமாள் என்பது அவனுடைய தொடக்கம் பரியேறும் பெருமாள் பெற்றுக் கொடுத்த விருதுகளையெல்லாம் தனது குரு ராம் அவர்களின் பாதங்களில் காணிக்கையாக்கி அவர் பாராட்டியதை இவ்வுலகத்தின் தலை சிறந்த விருதாக ஏற்றுக்கொண்டார் மாரி செல்வராஜ் ராமின் உதவி இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் என்பதை விட மாரி செல்வராஜரின் இயக்குனர் ராம் இந்த அறிய கேட்கக்கூடிய நாளுக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் இந்த படம் தணிக்கையில் பல முக்கிய காட்சிகள் நீக்கப்பட்டு வெற்றி பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று இது நான் கடந்து வந்த வழி என்று பல மேடைகளில் மாறி கூற கேட்டிருப்போம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு நடக்குது கதை அந்த மூணு வருஷம் நான் ராகாலஜ படித்தேன் நாலு வருஷம் அந்த நேரத்தில் நான் சந்தித்த ஒரு மனிதர்களோட மொட்டுமொத்த தொகுப்பு தான் பெரிய பெருமாள் என்னோட கதை கிடையாது என்னோட நிறைய பேரை நான் பார்த்த அந்த கதை தான் இந்த வழிகளை எல்லாம் கடந்து வந்த ஒருவனால் தான் இப்படி ஒரு படைப்பை கொடுக்க முடியும் என்று ஊடகங்கள் பாராட்டியது பரியன்தான் மாறி என்று யோசித்தால் அவர் கடந்து வந்த வழியும் வேதனையும் மிகவும் மோசமானதுதான் இந்த படத்தில் மனிதர்களை கடந்து கருப்பியின் கதாபாத்திரம் மிக முக்கியமானது மனிதர்களின் வன்மம் அறியாத ஜீவன் பழகியவர்களையும் பார்ப்பவர்களையும் மனிதர்களாக பார்க்கும் ஜீவன் கருப்பி இது கொல்லப்படும் பொழுது கலங்காதவர்கள் என்று எவரும் இருந்திருக்க முடியாது அவர்கள் அனைவரும் மனிதர்கள் ஜாக்கிரதை என்றே கூறியிருப்பார்கள் ஜாதி என்ற போராட்ட களத்தில் மாரி செல்வராஜ் எய்த முதல் அம்பு பரியேறும் பெருமாள் இந்த அம்பு பல நல்ல உள்ளங்களை துளைத்தது பரியேறும் பெருமாள் வெற்றிக்கு முன் மாறி கண்ட ஒரு முக்கியமான வெற்றி என்றால் அது அவரது காதல் மனைவியை கரம் பிடித்ததுதான் மாரி செல்வராஜ் அவரது வாழ்க்கையில் கண்ட இரண்டாவது தேவதை மனைவி திவ்யா மாரியின் எழுத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு ஒரு வாசகியாக இவர் வாழ்க்கையில் வந்து இதயத்தில் இடம் பிடித்தவர் திவ்யா வீட்டை பொறுத்தளவு திவ்யா பரியேறும் பெருமாள் ஜோ போல்தான் இவரின் ஒரு கட்டுரைக்கு வாழ்த்து கூற முகநூல் நண்பர்களாகி நட்பு காதலானது இவர்கள் இருவரும் வெவ்வேறு சமூகம் என்பதால் திவ்யாவின் வீட்டில் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று எண்ணிய இருவரும் அன்பை பரிமாறியே ஆண்டுகள் போனது அப்போது திவ்யா இரண்டாம் ஆண்டு கல்லூரி படிப்பை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார் ஒரு வழியாக திவ்யாவின் தாய் சம்மதிக்க இருவரும் ஒரு முடிவிற்கு வந்தார்கள் இரண்டு பேரில் யாராவது ஒருவர் நல்ல நிலைமைக்கு வர வேண்டும் என்ற முடிவுதான் அது அதேபோல் திவ்யாவும் ஆசிரியர் படிப்பை முடித்து உடனடியாக வேலூர் அருகில் உள்ள குடியாத்தம் பகுதியில் ஆசிரியரானார் அந்த சமயம் மாரி செல்வராஜ் கதை எழுதி முடித்துவிட்டு இயக்குனராக முயற்சியில் மும்முரமானார் இந்த முயற்சி திருவனையாகும் முன்பு திருமணம் நடந்தது இருவருக்கும் திவ்யாவை கரம் பிடித்த நேரம் அடுத்த பதினைந்து நாட்களில் பரியேறும் பெருமாள் உருவானது மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்தவரும் என்பார்கள் மாறி வாழ்க்கையில் திவ்யா என்ற தேவதை அமைந்தது உண்மையாகவே இறைவன் கொடுத்த வரம்தான் 
இவர்கள் இருவருக்கும் இரண்டு குழந்தைகள் இருந்தாலும் தங்களது முதல் குழந்தையாக பரியேறும் பெருமாள் படம்தான் என்கின்றனர் வக்கீலுக்கு படி அப்பதான் ஊருக்காக தைரியமா நெஞ்ச நிமித்து எல்லாருக்கும் கேட்கற மாதிரி பேச முடியும் இன்னுமே நான் வக்கீல் பரியேறும் பெருமாள் பி ஏ பி எல் மேல ஒரு கோடு போதுமா அடுத்து மாரி செல்வராஜ் இயக்கிய கர்ணன் ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி இரண்டாயிரத்து இருபத்தோராம் ஆண்டு வெளிவந்து மாபெரும் வெற்றி பெற்றது இந்த படமும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஐந்தாம் ஆண்டு நடந்த கொடியன் குளம் சாதி கலவரத்தை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டது இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது அடுத்து மாரி செல்வராஜின் இயக்கத்தில் மா மன்னன் இந்த படத்தில் வடிவேலு மாமன்னனாக நடித்து அமர்க்கடப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களே புகழாரம் சூட்டி வருகிறார் மாமன்னன் மா மக்களை சென்றடைய வாழ்த்துகள் அடுத்து மாரி செல்வராஜ் தயாரிப்பில் வாழை திரைப்படம் ரிலீஸுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறது அதனைத் தொடர்ந்து துரு விக்ரமுடன் ஒரு படமும் தனுஷ் அவர்களுடன் மீண்டும் இணையப் போகிறார் புளியங்குளம் மாரி செல்வராஜ் என்கிற செல்வம் நல்ல மனிதர் நல்ல படிப்பு நல்ல உத்தியோகம் இவையெல்லாம் கொடுக்காத கௌரவத்தை சாதி கொடுக்கும் என்று எண்ணும் மனிதர்கள் இருக்கும் வரை மாரி செல்வராஜின் படைப்பு தமிழ் சினிமாவிற்கு அவசியம்தான் என்றும் பரியேறும் பெருமாள் கர்ணன் போல் ஒவ்வொரு படைப்பும் இவரின் போர்க்களத்தின் அம்புகளாய் இருக்க வேண்டும் என்றும் வாழ்த்துகிறது சினி உலகம் Dazzler all day lip color available in 30 plus shades at rupees 200